acá en Latinoamérica. Y ya estamos de vuelta con mucho más de acá en Latinoamérica donde nace el sabor. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales arroba Daniel Pereira TM, arroba Víctor Porfidio. Víctor, yo quiero saber cómo fueron tus inicios porque yo siento que todo el mundo quiere saber porque ven de repente muchísimo éxito en ti pero también tras ese éxito hay muchas historias de sacrificio. Sí, bueno, eh, soy adicto al trabajo desde pequeño, desde los 13, 14 años empecé a hacer fiestas en, primero en, en casa de amigos, en locales eh, que eran como restaurantes y a partir de cierta hora hacíamos fiestas ahí, no era DJ y, y bueno ahí empecé a tener ese contacto con la vida nocturna ¿no? a muy temprana edad, pero como eso de los 14, bueno 13 casi finales 14, empecé a, a tocar música casi al finalizar la fiesta, porque era algo que me llamaba la atención, lo hacía más como un hobby y um, pasó un evento, dos eventos, tres eventos, etcétera y a la gente le empezó a gustar y era como que, y a qué hora tocas tú, y a qué hora tocas tú, y a qué hora tocas tú, y a qué hora tocas tú hasta que dije, bueno, vamos, vamos a hacer esto serio, vamos a crear un logo, vamos a crear una marca y, y desde esa edad empecé a, a mezclar música el camino no ha sido fácil, el camino ha sido bien, bien movido, ¿no? Eh, es una carrera de resistencia y no de velocidad porque pues todos tenemos mala racha o días así donde tú no te sientes en el mood de crear o en el mood de transmitir una energía chévere después de pasar el tiempo lo sabes llevar yo puedo estar un poco triste, conmovido eh, o afectado por cualquier cosa externa todos somos humanos y todos tenemos factores que nos afectan sin embargo a la hora de yo montarme eso es un switch y estoy para la gente o sea tú tienes, que saber, tú, tú tienes que saber bien cuál es tu rol en, en el entretenimiento ok eh, te digo que a los 17 18 años eh, me fui un año a Europa a trabajar y a tratar de buscar la suerte porque me encanta me encanta el fútbol y quería ver si podía lograrla como futbolista y, y ahí me di cuenta que ya era tarde, ¿no? Pero lo iba a mantener como, como un hobby. Pero tú sabes qué es lo positivo de eso. Dices algo interesante. Fui e intenté. Porque muchas personas a veces dicen, y se hacen esta pregunta, ¿qué hubiera pasado si lo hubiese ah, hecho? No, no. Gracias a Dios tú lo hiciste y lo viviste y supiste cómo era. Hermano, una de las cosas que te puedo decir es que eh, parte del éxito que he logrado ha sido por equivocarme muchísimas veces, por intentarlo. O sea, muchas veces me dijeron, no... Eh, no llevas vida o cuando empecé a tocar los otros DJs que tenían mayor trayectoria que yo me cerraban la puerta o me dejaban tocar nada más 20 minutos, media hora o colocaban toda la música de moda del momento y a ti te dejaban eh, ¿sabes? las obras pues. la sobra. porque uno como DJ básicamente no está bien visto repetir la misma música en la noche yo estoy seguro que tú vas a una fiesta y te repiten dos veces la misma canción a menos que tú la pidas y te guste pero igual te agota te, te agota, exactamente <risa> Pero sabes también este lo que es lo interesante, que de repente muchos de esos DJ que en algún momento se cerraron las puertas, hoy te llaman para decirte, ¿será que puedo tocar en alguno de tus locales? Por supuesto. <risa> bueno, pasó, pasó de diferente manera, ¿no? Eh, un, un punto muy particular, cuando yo empecé a tocar, hubo un DJ que me dijo como que, no, yo con esos equipos, eh, yo haría magia, ¿no? Y yo lo que tenía era una computadora y un controlador que era lo más básico para empezar. Y... El tipo esa noche lo que hizo fue cerrarme las puertas para yo no tener eh, mi show bien montado. Me conecto un cable, no se vio bien. O sea, esa malicia chimba, ¿no? Claro. Eh, recuerdo tres, cuatro años después, eh, voy a entrar a una discoteca, mi nombre en grande, eh, como, como llamamos nosotros, headliner de la noche. La gente había comprado un ticket para ir a verme y... Y él era el portero de la, de, la, claro. de la discoteca. No te quiero decir que ser portero es malo no, ni claro. nada de eso. Pero tus acciones, yo siempre lo digo, tus acciones van a determinar tu futuro. Si tus acciones son puras, son limpias, son siempre tendiendo la mano a los demás, siempre te va a ir bien. Si haces el bien, te va bien. Correcto. Pero, pero no solo hacer bien porque los demás crean, es hacer bien por el bien común. O sea, te va bien a ti, te va bien al otro. 
la idea es estar todos como en el mismo en el mismo enfoque y todos empujando un poquito todos llegamos lejos en la misma frecuencia correcto ahora volvemos nuevamente a Europa entonces trataste de buscar este como que ganas en el fútbol no lo lograste no lo ¿Y qué sucedió me regresé a Venezuela y en aquel momento dije bueno voy a estudiar para ser piloto de avión okay. que esa era como mi pasión como carrera bueno no contaba con los fondos suficientes una carrera súper cara y empecé unos cursos de, de inglés porque me faltaban un par de niveles para entrar en la universidad estuve en la universidad no sé dos dos semestres me quedaba dormido en clases porque empecé con los shows en, en Estados Unidos hasta que un día hay un concurso para abrir la David Guetta en Venezuela gano el concurso le abro a David Guetta en Venezuela wow. y eso fue esa llave de oro grande que me empezó a abrir las puertas a nivel mundial a las mejores discotecas de Miami a las mejores discotecas bueno toqué en Dubai en Colombia en México en Malasia eh, en Italia en Holanda wow increíble entonces una cosa fue trayendo la otra ¿no? una de las cosas que, que, que me he dado cuenta es que hay que ser perseverante hay que estar ahí hay que buscar las oportunidades todos los días no es que ya lo lograste y te quedaste ahí no lo lograste vamos a buscar nuevas metas vamos a buscar armar equipos que, que en conjunto se llega más lejos Ley de Pareto, ley del 80-20. Tú te agarras a cinco panas, cinco personas, puede ser mixto el equipo, cada quien hace el 20% bien hecho y es un 100%. Si haces eso en múltiples proyectos, vas a ser el 100% de exitoso en múltiples proyectos. Además que yo siento que todo lo que dices es acertado, porque muchas veces uno para crecer no puede evolucionar solo. Uno necesita gente que crea en ti y apueste a tu proyecto. Y si esas personas te ayudan a evolucionar, yo estoy 100% seguro que ellos van a tener un crecimiento económico también con uno. Y yo siento que tú lo has este, logrado con cada uno de tus proyectos y por eso que tienes éxito y ya llevas contigo un sello de calidad. Ya cuando vemos un Víctor Porfirio, eso significa sello de calidad. Bueno, es lo que hemos tratado de hacer desde el principio. Me di cuenta por un tiempo que solo llegas más rápido, pero el mantenerte te cuesta más. Porque todas las decisiones van a pasar solo por ti. Entonces cuando armas equipo y que todo el mundo está en la misma línea, en la misma frecuencia, con la misma ideología, con el mismo enfoque, con el mismo amor, el amor mueve todo, eh, las cosas van a ir fluyendo con mejor ligereza y se va a ir manteniendo el camino. Pero bueno, indiscutiblemente tienes que elegir bien a tu equipo, tienes que elegir bien a tus compañeros como un equipo de fútbol. No todos pueden meter goles, no todos pueden defender, no todos pueden dirigir y siempre va a haber alguien de relevo. Entonces, Así hemos hecho durante todos estos años y me siento full orgulloso de, de haber escogido y que me hayan escogido a mí también como parte de equipo. Ya somos muchísimos en todas partes del mundo. Mira, te voy a hacer una pregunta, pero súper difícil. Esta pregunta se le dice a Gianluca aquí en Italia. Okay. Yo le decía, Gianluca, si a ti te dicen hoy en día, pero lo va a hacer contigo, Víctor, si te dicen hoy en día, tienes que perderlo absolutamente todo, pero te vamos a regresar. Este, unos 10 años menos teniendo todo el conocimiento que tienes en la actualidad para generar todo desde cero aceptarías aceptaría ¿por qué? es que confío mucho en mi pulso ok confío en mi, en mi integridad confío en mi palabra confío en mis pensamientos en el poder de mis pensamientos confío en mi buen gusto en ciertas cosas confío en mis errores incluso o sea muchos de los errores que pude haber cometido en todo este tiempo si me regresas 10 años atrás estoy seguro que los vamos a cambiar por otro pero, pero vamos a avanzar de otra manera, ¿no? Eso sí es interesante porque muchas veces en el camino uno se va encontrando como que traba o de repente uno mismo se sabotea uno mismo siempre uno de repente dice, no, no lo voy a hacer o lo hago después y cuando te pones a ver uno deja de avanzar muchas veces por uno mismo sabotearse entonces es lo que yo digo, muchas veces yo creo que todo el mundo aceptaría regresar esos 10 años para tener menos, eh, menos edad y evolucionar más en los proyectos a nivel económico, a nivel de todo. Bueno, te digo algo, los retos, los retos, tú puedes retroceder 10 años con el conocimiento y vas a tener nuevos retos. O sea, mis retos de hoy van a ser diferentes a los de mañana, a los de un mes, a los de un año, a los de 10 años. Lo importante es no quedarte solo con los retos de hoy, sino buscar los nuevos, ¿no? Eh, eso es parte de la evolución si te quedas en tu zona de confort están otros millones de personas que están dispuestos a, a llevarse esos retos por el medio y avanzar ellos entonces 
estoy totalmente de acuerdo con, con tu propuesta. Y ustedes si tienen un sueño, no se detengan y denle vida. Nos toca hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucha más de acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Bye, Víctor Porfirio. <risa> <risa> ya regresamos. <risa> oh, acá en Latinoamérica. 